Jeszcze jeden temat był w remanencie moich dawnych planów. Kiedy pracowaliśmy z Jerzym Andrzejewskim i planowaliśmy najrozmaitsze filmy wśród wielu jego utworów, był, było opowiadanie Wielki Tydzień. Wielki Tydzień jest relacją zupełnie zdumiewającą z powstania z pierwszych dni powstania w getcie warszawskim. W pamiętnikach Jarosława Iwaszkiewicza, którego jest autorem Brzeziny i panien z Wilka, jest opisany dzień w czasie wojny, właśnie niedługo po tym, jak się rozpoczęła, jak się zakończyło powstanie w getcie warszawskim, że Jerzy Andrzejewski zaprasza ich do swojego domu, kilku pisarzy, w czasie okupacji był taki zwyczaj i czyta, ponieważ nie można było nic wydrukować, nie, nikt nie, 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 nie istniała w ogóle wydawnictwa książkowe. Jerzy Andrzejewski przeczytał im opowiadanie Wielki Tydzień. No i zdziwienie Iwaszkiewicza, że jak można pisać coś, co się dzieje za oknem, że tu dymy płonącego getta, tam giną ludzie, a on już pisze o tym opowiadaniu. No ale to powoduje, że to opowiadanie ma wielką przewagę nad wszystkim, co powstało później. Dlatego, że dopiero po wojnie rozumiem, że tak powiem, Holokaustu się ujawnił. No i wszystko to, co było napisane po tym, po uświadomieniu sobie tego faktu, było już, było już jakby to powiedzieć, obciążone tą strasznym poczuciem tej, tej ostatecznej zagłady. Natomiast jest, że Andrzejewski opisał życie tej kamienicy, tego miejsca, gdzie mieszkał, tak jak ono wyglądało. Dialogi tych ludzi, co oni o tym myślą, co się dzieje i ta, takiej relacji drugiej w literaturze nie ma. Pomyślałem, żeby zrobić taki film. No i y, znalazłem producenta, ale Frywin y, chciał ze mną ten film robić. Myślę, że film został dobrze zrobiony, zagrany, bardzo wyraziście. Wszystko to, co chciałem osiągnąć, w tym filmie osiągnąłem. No ale film nie osiągnął tego, co ja się spodziewałem. Znowu nie natrafił na widownię. E, ani w kinie, ani e, reakcja tego filmu w telewizji nie dała mi żadnej satysfakcji. Film nie wyszedł też na świat, bo już nikt nie oczekiwał polskich filmów 